，咱们开始今天的测评啊，咱们是时候应该练练级了啊。这个老不练级，大家都觉得我这个就是七杠七杠几的水平啊，这真是。这也个好多人一问大板牙个啥水平啊，就是有夜七的夜夜夜七说不出来啥是吧？夜七说不出来，他怎么不跳苹果马呀？哎。这布局很诡异啊！你补一式，你再对狙，我跟你对了呢。对了以后，我能打一中卒，还是不跟他对吧？还是不跟他对吧？保保持咱们公式啊，保持咱们公式。嗯，哎，直直接急进中兵吧。他也不跟我玩这立个扔啊，他也不玩这立个扔。他这棋走走的还确实是挺猛的，挺猛。吃，你是真猛啊！他可是真猛啊！吃，吃<笑>来吧，咱俩，咱俩互发互啊，咱俩。吃，你爱吃不吃？嗯，走这儿，先先退马蹬他一下，他得平局压，压完了以后，我这个这个车啊，现在。起到一至关重要的作用。我现在怎么走呢？我现在拉横车攻击他的那个空门，或者是平炮直接出车。要按照攻击的手段，还是应该拉横车进攻他这空门来。进攻他空门来，他这个棋应该不太好办。我看啊，我现在是要收肋，然后直接往下点。我还。我现在两个选择啊，比如说收肋，我想准备往往往下点。第二个感觉呢，我平边可能也有点急，平边显得太弱了，准备收肋往下点。因为我这中兵不能白拱啊，是吧？我这中兵不能白拱，点腰眼了，因为它是一花式型。然后准备以后继续往前撞，准备继续往前撞。呃，撞吧撞吧，既然咱们玩命啊，就做出一副副玩命的架势啊，就往前撞，吃，准备脑门子开花啊，然后点，点准备打打中象，然后我进炮接着打中象，就就玩就做出一副玩命的架势啊，就是就是这棋啊，就是这棋，咱们就做出一副玩命的架势，它叫表情复杂，咱们这攻的确实有点猛啊。叮咣叮咣，什么都不怕，上来就抡王八拳，咱们咱们气。这马也气了啊，叮了咣啷全气了啊！他要吃呢，我就歇姜啊。将军，吃。哎呀，再接着歇，接着歇姜啊，反正就是反正就这么来的啊，反正就这么来的。他走这个，我现在打将啊，他是不是走走错了？啊，兄兄台，兄台，你是不是走错了？将军怎么办呀？是吧？哎，失误零次，哎，咱们失误零次，这是什么？这是什么进进头子呀？满分神局啊，满分神局，抡王八拳能抡出满分神局来，咱们大大板牙子是可以的啊。这我都没想到啊，这抡王八拳能抡出满分来，我看啊，多少？哎，不是满满分，九十。九十九十九十七分，那还可以啊，那还可以。哎，吓我一跳，还以为满分呢，是吧？啊，咱们再来一局啊，咱再来一局。对方是七杠一，这又是一个抡王八拳节奏啊！上来就是王八拳节奏，咱左青龙右白虎啊，左青龙右白虎，三七路剑我全占啊！那老师王八拳节奏。咱们也跳马吧，不知道走啥呢？现在还没有什么攻击方案呢，因为他没有暴露阵型弱点。那刚走两步棋，哪有阵型弱点是吧？都是抡王八拳节奏啊！等咱等那个咱们发现他阵型弱点的一瞬间啊，咱们就开始霸。好多人不知道说是怎么才能发现对方的阵型弱点啊，比如他这象飞起来以后，他这马有可能啊以后很尴尬，知道吗？看这马，这就这个马有可能以后尴尬。有可能以后变成尴尬。现在我有一想法啊，准备进攻他这个七路马了。我是怎么想的呢？啊，我我哎，他怎么写一将军呢？我进车，他要是走走走走走这儿，我就捉双了，是吧？然后呢，他要是走别的呢
，我还有一个近巡河炮的棋，近齐河炮的棋，我有可能点这儿，他跟我掐车了。看着啊，我点这儿，他有可能跟我掐车了，因为他这手棋还挺难办的。他不跟我掐车，他上马肯定不行啊。他要是补士的话，我有可能压他。你再退一炮就有点麻烦了。但关键他抢完河口马以后啊，他这前进无路，我有一个齐河炮拱拱卒的棋，我是这么想的。齐河炮拱卒的棋，这假如说啊，假假如说上马，我我没有挑双啊，他是已经补了。然后由于这一棋，是吧？以后我拱卒啊，以后我拱卒，就这很厉害，先手拿马，就这这这很厉害。我估计他现在进车掐车，哎，进车掐车。掐车，他这阵型弱点呢，我还得把把握住啊，就给他对了，对完了以后拉横车，接着祸还得吃。天马去，因为他唯一的弱马就是这个，我就拉横车过来过去，还针对他这个阵型弱点不依不饶啊。要不好多人说这个阵型弱点是怎么看出来的呢？你其实好多时候是棋感的。最近我准备说一期，说一期那个怎么增加棋感的那个，嗯，那一期，如何增加棋感啊？他好多象棋的招啊，他是反着推过来的。他补这个士啊，我觉得这招其实一岔子，因为他这个把自己的这个将门给固定在这边了。哎，这这不刚才咱们说那事儿了吗？马上就要出现了啊，看见没有？神兽出现了啊，就是这个棋。他现在拱兵肯定不行，我有将军对吧？他拱兵肯定不行。以后我要拱卒打他的马。他这个七路马最终还是出现问题了，最终他的七路马出出现了问题，对吧？我这么一拱，他七路马就出现问题了。这一简单的交换，我底象不要了，他这个问题就就有就又出现了。我见江子义军他落势，这这无所谓，这底象无所谓，他的单炮过来吃，这个兵太大了，就这个卒简直是太大了。现在一呢是拱马，二是打着他边兵，他两个两个事儿没法同时处理。这个这个卒太大了，这个卒，这什么玩意儿啊？这什什么玩意儿啊？这是，这这走的一走一很奇怪的招啊！他这个走的很奇怪的招啊！他这是什么情况呀？咱咱们再来一盘吧。刚才刚才这小豹子一通闹啊，这这一通闹，然后这这这就就卡了吧？这刚才那盘卡了吧？呵呵，忒忒闹了啊，暴暴子！咱们接着练级啊，接接着练级。咱们这个不能老维持到这个夜七跟那儿逛呢，是吧？回头一问这个板牙什么水平啊？他们特别是什么阴的啊？他他们就说，哎，板大板牙那就夜七啊，瞅不了，瞅不了，水平忒低，是吧？哎，别超时啊！说大板牙那就夜七啊，是一板牙子的人还挺多的。呵呵是一大板牙子的棋，还挺多的人。哎，拱啊拱啊！哎，让我走两头蛇是吧？两头蛇就两头蛇，我看你能闹出什么妖来。两头蛇我就两头蛇啊！咱俩谁怕谁呀、啊？不怕护啊，是吧？抡王八拳的事儿，咱们也没也没少干啊，<笑>不就不被欺负吗？率先脱谱吗？我们也行啊，出车先把车亮出来。这个散手棋啊，第一最重要的是活马，第二呢就是亮车。咱们双马活吧，然后车也通开了。哎，这是散手棋的两大最重要的原则。这项目高兵，这项目高兵啊，这种棋就不用想，就就直接拱。因为他回将的话呢，他就浪费了一招棋。咱们呢抢了一个小先手啊，马看炮瞎胡闹啊，马看炮瞎胡闹。为什么说瞎胡闹呢？就是他就是暴露了自己认另外一个阵型弱点七路马啊。这个七路马，他又成为了新的阵型弱点。最近我老说啊，左炮右马是一对情侣，你得互相看着呀，那个相濡以沫呀，是吧？你你左炮右马是一对左马和右炮呢，它也是一对情侣，你得相互呼应。你看，首先啊，马看炮瞎胡闹，它这就是一阵型弱点。三路马也是阵型弱点，比如说我这炮可以瞄着他马，他这一下就虚了。你说你炮出来，你自己的马谁管？吃，不吃，就就一下子。你说怎么走啊？这棋
你全看上得了，是吧？咱们这期巡河居吧，巡河居以后上上马什么的，这这期随便。但是刚才上这个这个马是不太合，不不太合适的。为什么说上这马不合适？它有一个打过来，然后平炮打狙的棋。它这种退马呀，是一个比较比较不是退炮打狙啊，是一个比较常见的手手段。咱们上马是一招两用的棋，一呢是给自己的三路马生一个根，第二呢就是上马先手踩着他炮。你看他平炮打打狙，你你以后上马这种棋啊，我可能不怕你，因为我这个马是有根的，是吧？我三路马是有根的，所以你上马的反击的力度对于我来说小了许多。你看，比如说他现在上马反击，因为我这个三路马是有根的，我有可能进狙捉你的炮。你两个炮都丢着，是不是就丢子了？是吧？所以说刚才这这步棋呢，是一招两用的棋。为什么说曹操这曹操就到呢？<笑>为什么说曹操就曹操就到呢？你退炮肯定是不行啊！你退炮我就直接给你吃了。这是一招两用的棋。刚才我说上上上这步马，你看为什么？吃你凭什么呀？说曹操曹操就到，你凭什么呀？咱们这个这个象棋啊，已经成为了生痛游生痛游戏啊，就是说不是那个说哎，我想走这个演员演员啊演员，可能有人说啊你请大板牙子跟野棋下棋还请演员是吧？其实咱们没有啊，咱们一切都是误会啊，这一切都是误误会。这哥们叫叫梦回，梦回唐朝。以以前以以前有一个乐队啊，叫唐朝乐队，是摇摇摇滚的。当时我们那时代啊，一一提起摇滚来，就好像跟那个那什么片儿一样，就它是一个呵呵一个小孩小孩不能听的这么一个这么一感觉，真的，这什么片儿的感感觉？他他为什么傻一步呢？这啥意思呀？啥一步？我踩的一中卒，踩踩双，然后打一张补补一下。这棋得吃了，这棋下到这儿就没有什么可下的了。你看，你还能走出什么妙手来说？吃，是吧？你没有妙手，这棋就干等着输了。这个我都有知识快件的欲望了，这个。我都有知识款件的欲望了，我象都懒得补了。我跟你说吧，我都来补一个吧。我象都懒得补，这说实话啊，还还还是补一个吧。我都有知识款件的欲望，我跟你说。按照道理来说啊，是应该补一个象。比如说这种棋啊，炮击中式啊，这种棋可能可能是也能走，但是稍微有点慢。炮击中是这种棋，嗯，走走点啥呀？这棋，哎，我炮击中是就击中是得了，我要退炮呢，这棋肯定是大优，这个棋退炮了，这棋肯定是大优。你要是炮击中是呢，你这个炮以后还得往外撕。咱们在虽然说吃一个式的代价是是什么呀？这个代价呢？这个我就给他拉，给他拉拉什么？这个咱们的代价呢，就是导致他这个四路狙啊，这能动换了，是吧？是吧？导致他四路狙能动换，他现在得掐狙啊！你得你你得踩我这卒，你得你得踩卒，要不要不掐狙，从这棋我不干啊！<笑>不掐狙，我这我不干。然后就简单的吃了吧，吃，简单的吃了吧，吃，这就是一简单的盛世啊！这棋，呃，没有啥考虑的，因为。多子儿就太简单了，这棋。多子儿就太简单了，因为这个一多子儿啊，就很容易造成什么呀？造成一个残棋定式，很容易，很容易造成一个多子儿的残棋定式。比如说，军炮卒对单军摄像权，就这种，就闭着眼睛噼啪下，你就你就赢了。就这种棋，你随你随便换一换，他就完了。吃，你这这棋就。你多子儿，你跟我换我就换，是吧？这这吃，这很简单的事，你就横胡了。你先叫我杀呢，你这随便走啊，这这些真是随便走
，这个，呃，上马吧，上上马吧。他这棋无论如何也是守不住啊，这棋干大野马，就这棋。我估计现在平个分啊，拿那个皮卡鱼平个分我估计两千分可能都都都够都够呛啊。两千分我们都不干，两千分我们都不干。先先补一个，两千分我们都不干啊！就这个局面，呵呵这个吃吃狙呢，我还他得退到这这条线了，退到这条线，哎，听话，哎呦呦呦，我差点平炮将军，我的天爷，这可不能浪啊！这个我平炮将军，他给我炮吃了，这我差点一哆嗦，这鼠标指啪往下一点啊，咱们这棋就失去了赢棋的希望。只要啪往下一点，咱们就完蛋呵呵。所以说啊，这千万不能乱点呀，呵呵差点给他一炮吃，那、啊、还行啊。这棋横不行啊。先钻被窝，先把炮钻被窝啊，上被窝里凉快凉快。呃，再把士拆了，这棋这这这,这随便走啊。将军，咱把士吃了。这这吃吃是有看马，又是一招两用的好好棋啊！咱们这个吃是有看马，又是一招两用，你还坚持什么呀，大哥？呵呵你点了得了，这这炮，就这这种残棋，谁来也不行了，要给我马马脚了。就这种棋，有的有的有的时候看不出来啊，就是人故意给子儿，有的时候看不出来的。就这棋，我估计下一步棋他砍炮将将军了，要不他就认输。就这两个选择，要不是他砍炮将军，要不他认输。你要再走，哎，我刚说你再走两。